আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী উৎসবমুখর দলীয় কার্যালয় প্রথম দিনে 1074 টি ফর্ম বিক্রিতে আয় 5 কোটি 37 লাখ টাকা জাতীয় পার্টি কর্তৃত্ব নিয়ে ইসিতে দেবর ভাবির পালতে পার্টি চিঠি আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ নির্বাচন করতে চায় নিবন্ধিত নয় দল একতরফা পাতানো নির্বাচন বাস্তবায়নে সরকার বেপরোয়া ও সহিংস হয়ে উঠেছে অভিযোগ গ্রেজভের ফরমাইশি তফসিল প্রত্যাহারের আহ্বান সভা সমাবেশে রাজনৈতিক হাঙ্গামা ও পুলিশের বলপ্রয়োগ দুটোই মানবাধিকার লঙ্ঘন বললেন প্রধান বিচারপতি এবং তিন দশক পর কানাডার টরেন্টোতে প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি নূর চৌধুরী বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত মন্তব্য দেশটির সাবেক জননিরাপত্তা মন্ত্রী ছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত নির্বাচন বাঞ্চাল করতে যারা অগ্নি সন্ত্রাস মানুষ হত্যা ও জাতীয় সম্পদ নষ্ট করছে তাদের প্রতিরোধে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ উদ্বোধন করে তিনি বলেন ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হবে নির্বাচন বাঞ্চাল ও অগ্নি সন্ত্রাসের পরিণতি ভালো হবে না বলেও এ সময় সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী মনিউর রহমানের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দেশের আট বিভাগের প্রার্থীদের ফর্ম সংগ্রহ জমা দিতে স্থাপিত দশটি বুথ পরিদর্শন করেন তিনি পরে শেখ হাসিনার পক্ষে তার নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জ তিন আসনে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেন দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ এ সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন আমরা ওনার পক্ষ থেকে আজকে ফর্ম নিলাম আপনারা দোয়া করবেন যে যত রকমের বাধা বিঘ্ন আগুন জ্বালাও পোড়াও ওই সব বাদ দিয়ে ইলেকশন ঠিকভাবে হবে এবং ইলেকশনে আমরা জয়ী হব জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্র ও দেশের সংবিধান মেনে চলছে বলে জানান শেখ হাসিনা মনোনয়ন প্রত্যাশীদের যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের মাধ্যমে তৃণমূল থেকে পাওয়া তথ্য এবং সংসদীয় বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচিত করা হবে বলে জানান দলীয় প্রধান যারাই প্রার্থী হোক সবাই যোগ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই তবে একটা সিট দিতে হবে একজন কিন্তু এই একজন বাছা এটা আমাদের বোর্ডের কাজ বোর্ড এবং আমরা তৃণমূল থেকে মতামত নিই আমাদের একটা ওরকম একটা পদ্ধতি করা আছে তৃণমূল থেকে আমাদের কেউ জানানো হয় সেটা দেখে তারপরে প্রার্থী দেখে আমরা সেই প্রার্থী নির্বাচিত করব এবং তারপরে নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করব যেসব দল নির্বাচনে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের সাধুবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন যাদের মানুষের উপর আস্থা বিশ্বাস নেই তারাই নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে নির্বাচন বানচাল করার যদি কেউ চেষ্টা করে আর যদি এই অগ্নি সন্ত্রাস অব্যাহত রাখে তার পরিণতি ভালো হবে না যারা করবে আমাদের দেশের মানুষই তাদেরকে শাস্তি দেবে যে আমাদের অনেক কষ্টের অর্জিত এই গণতান্ত্রিক ধারাটা যেন কেউ ব্যাহত করতে না পারে তাই দেশবাসী তাদের অধিকার ভোটের অধিকার তারা ভোট দিয়ে তাদের পছন্দ মতো নেতা নির্বাচিত করবেন যারা সংসদে বসবে আইন পাশ করবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে কাজে এটা হচ্ছে জনগণের অধিকার এই জনগণের অধিকার যারা কেড়ে নেবার জন্য অগ্নি সন্ত্রাস করবে জনগণই তাদের প্রতিরোধ করবেন আমি জনগণের কাছে সেই আহ্বানটা জানাই দু সাল থেকে এ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকায় দেশের আর্থ সামাজিক উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করেন সরকার প্রধান আমরা চাই জনগণের এই ভোটের অধিকারটা অব্যাহত থাকবে এবং ভোটের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তন হবে আজকে আমরা একটা গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা আনতে পেরেছি আর্থ সামাজিক উন্নতি করতে পেরেছি উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এটা ধরে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাব দেশের অগ্রযাত্রা কেউ প্রতিহত করতে পারবে না উল্লেখ করে অপ্রতিরোধ গতিতে উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বলে আশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনির রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা 
এদিকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণকে ঘিরে উৎসবের আমেজ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ দলীয় কার্যালয় আনন্দঘন পরিবেশে মনোনয়ন সংগ্রহ জমা দেন প্রার্থীরা প্রথম দিনে এক হাজার ফর্ম বিক্রিতে আয় হয়েছে পাঁচ কোটি সাঁত্রিশ লাখ টাকা আগামী একুশ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেন বিস্তারিত তরিক ইসলামের রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সকালে দলীয় কার্যালয়ে শুরু হয় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ প্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রথম দিনে সাংগঠনিক বিভাগ অনুযায়ী মোট দশটি বুথের মাধ্যমে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চলে ফর্ম বিক্রি ও জমা কার্যক্রম এবার প্রতিটি ফর্মের মূল্য ধরা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রথম দিনে মনোনয়ন ফর্ম নিতে সকাল থেকে ভিড় করেন নেতাকর্মীরা সবারই প্রত্যাশা দলীয় মূল্যায়নে মিলবে চূড়ান্ত মনোনয়ন এই ফর্ম সংগ্রহ করাটা একটা উৎসব এইটা থেকে কেউ উৎসব থেকে কেউ দূরে সরে থাকতে চায় না আমাদের বিশ্বাস আঠারো কোটি মানুষের দোয়ায় আল্লাহ সুবাহ রহমতে জন্মৃত্যু শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যায় আমি বিশ্বাস করি যে আমি চাঁদপুর পাঁচ আসনে বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাকে বিবেচনা করবেন আমার আর পাওয়ার কিছু ইহকালে নেই আমি এখন মানুষের জন্য দিতে চাচ্ছি এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমার নির্বাচন এলাকার মানুষ নৌকাই ভোট দেবে মনোনয়ন সংগ্রহে তরুণদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো জানান প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে তরুণ নেতৃত্বের কথা আমি চুয়াডাঙ্গা কাশন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী এবং বঙ্গবন্ধু কোনো জন শেখ হাসিনা আমাদের মতো তরুণ ইয়াং স্মার্ট নেতৃত্বকে সামনে মনোনয়ন দেবেন তৃণমূল পর্যায় থেকে জরিপ করে যদি হয় তাহলে আমাকেই মনোনীত করতে হবে নেতাকর্মীদের সুবিধার্থে প্রথমবারের মতো অনলাইনে ফর্ম বিতরণ ও জমা কার্যক্রম চালু রয়েছে বলে জানান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক উৎসব মুখর পরিবেশে তৃণমূল থেকে এসে প্রার্থীরা তাদের ফর্ম সংগ্রহ করছেন এবং দশটা বুথ করা হয়েছে আঠারোই নভেম্বর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছে মোট এক হাজার পঞ্চাশ জন আগামী একুশ নভেম্বর মঙ্গলবার বিকাল চারটা পর্যন্ত ফর্ম গ্রহণ ও জমা দিতে পারবেন মনোনয়ন প্রার্থীরা তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি প্রথম দিনে আওয়ামী লীগ থেকে তিন আসনের মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান আসন তিনটি হল মাগুরা এক মাগুরা দুই এবং ঢাকা দশ আওয়ামী লীগ সূত্র জানায় সাকিব আল হাসানের একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেন এর আগে দু সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হয়ে নড়াইল দুই আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন মাশরাফি বিন মর্তুজা ওই বছরই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা ছিল সাকিবের শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিলেন তিনি অবশেষে পাঁচ বছর পর এবার নির্বাচনের মনোনয়ন ফর্ম কিনলেন সাকিব রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি ও তার স্ত্রী ড রেবেকা সুলতানা সাক্ষাৎকালে সাম্প্রতিক বেলজিয়াম ও সৌদি আরবের সফরের বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়াও সফরের উপর দুটি প্রতিবেদনও রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করেন তিনি সফলভাবে সফর শেষ করায় এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বৈঠকে বাইপাস সার্জারি পরবর্তী রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবরও নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গভবন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় পার্টি কর্তৃত্ব নিয়ে ফের প্রকাশ্যে দেবর ভাবির লড়াই জি এম কাদের ও রওশন এরশাদের পক্ষে আলাদা চিঠি দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে এদিকে জাসদ ওয়ার্কার্স পার্টি ও সাম্যবাদী দল সহ নয়টি নিবন্ধিত দল আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ নির্বাচন করার কথা জানিয়ে ইসিতে চিঠি দিয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরামুল হক সাহেব নির্বাচন কমিশনে পাঠানো দুই চিঠিতে আবারও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হল জাতীয় পার্টিতে দলের মহাসচিব মুজিবুল হক জন্য স্বাক্ষরিত চিঠিতে সংসদ সদস্য প্রার্থীর মনোনয়নে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদেরকে উল্লেখ করে তার নমুনা স্বাক্ষর পাঠানো হয় নির্বাচন কমিশনে চিঠিতে কারো সাথে জোটবদ্ধ নির্বাচন বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি তবে দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদের স্বাক্ষরিত আলাদা চিঠিতে মহাজোটের শরিক আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা বলা হয় রওশন এরশাদকে প্রার্থী মনোনয়নে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে দাবি করেন তার প্রতিনিধি যিনি সংসদের বিরোধী দলের নেতা 
জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান পল্লীবুন দল হজ হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের স্ত্রী তিনি জাতীয় পার্টি তিনি যেখানে আছেন সেটাই মূলত জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আমরা আশা করি জে এম কাদের সাবো এই নির্বাচনে নিশ্চয়ই অংশগ্রহণ করবে এ ব্যাপারে কমিশনের সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানান ইসির অতিরিক্ত সচিব তবে পার্টির চেয়ারম্যান বা সাধারণ সম্পাদকই স্বাক্ষর করার ক্ষমতা প্রাপ্ত বলেও জানান তিনি চিঠি দুটা এসেছে কমিশনের কাছে উত্থাপন করা হবে কমিশন যেটা আমলে নাই নর্মালি দল দলের চেয়ারম্যান অথবা সাধারণ সম্পাদক বা মহাসচিব সাইনিং অথরিটি হয় এদিকে মহাজোট বা চোদ্দ দলের শরিক হিসাবে জোটবদ্ধভাবে আওয়ামী লীগের সাথে নৌকা বা নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ চেয়ে ইসিতে চিঠি দিয়েছে জাসদ সাম্যবাদী দল জাতীয় পার্টি জেপি বিকল্পধারা তরিকত ফেডারেশন ও ওয়ার্কার্স পার্টি সহ নয়টি দল চোদ্দ দলের শরিক দল হিসাবে নৌকা ইলেকশন করার জন্য নৌকা প্রতীকে ইলেকশন করার জন্য জোটের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করার জন্য আওয়ামী লীগের চিঠিতে আসছে তারা মানে জোটবদ্ধভাবে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবে আর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার স্বাক্ষরে তারা নমিনেশন দিবে অন্যদিকে প্রগতিশীল ইসলামী জোটের পনেরোটি অনিবন্ধিত দলকে দলবদ্ধভাবে সোনালী আস প্রতীকে নির্বাচন করার অনুমতি দিতে কমিশনকে চিঠি দিয়েছে তৃণমূল বিএনপি জোটবদ্ধ নির্বাচনে অংশ নিতে ইসিকে অবহিত করার সময়সীমা ছিল শনিবার পর্যন্ত ফলে এরপর নির্বাচনে অংশ নিলেও এই সুযোগ পাচ্ছে না বিএনপি ও সমমনা দলগুলো ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারের ফরমায়েশি তফসিলে বাংলাদেশে একতরফা নির্বাচন হবে না বলে দাবি করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেসফে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনে তফসিল প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন অন্যথায় জনতা দুর্বার আন্দোলনে সরকারের পতন হবে একতরফা পাতানো নির্বাচন বাস্তবায়নে সরকার বেপরোয়া ও সহিংস হয়ে উঠেছে অভিযোগ করে রিজভি বলেন দেশকে রণক্ষেত্র বানিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা দখল করতে চায় সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে হরতালের কর্মসূচিকে সফল করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান রিজভে রাজপথে নেমেছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং এক নায়ক শেখ হাসিনার পদত্যাগের ন্যায্য দাবিতে ভোট ডাকাতির পথ কণ্ঠকমুক্ত এবং জাতীয়তাবাদী শক্তি সহ বিরোধী দল মত ও পথে বিশ্বাসীদের নিশ্চিন্ন করতে এক চতুর নির্লক্ষ্য অনুযায়ী বিচার আচার পুলিশ প্রশাসন সহ সকল রাষ্ট্রযন্ত্রকে তালুবন্দি করে সারা দেশে এক মহা ক্র্যাকডাউন চালাচ্ছে সভা সমাবেশ আন্দোলন করার সাংবিধানিক অধিকার হলেও সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মী ও পুলিশ উভয়ের অতিরিক্ত বল প্রয়োগ অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান রাজধানী কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এক কর্মশালায় তিনি এ কথা জানান আরও জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা মানবাধিকার সুরক্ষায় প্যানেল আইনজীবীগণের ভূমিকা নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন সারা দেশে কমিশনের দুই শত পঞ্চাশ জন আইনজীবী এতে অংশ নেয় অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বলেন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আন্দোলনকারী ও পুলিশ উভয়কেই সহনশীল হতে হবে একটি মানুষ তার রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চয়ই তাকে কনস্টিটিউশন সেই গ্যারান্টি দিয়েছে তিনি রাস্তায় আন্দোলন করবেন রাস্তায় করবেন সবই করবেন অতিরিক্ত বল প্রয়োগ তিনিও যদি করেন পুলিশের উপরে আর পুলিশ যদি অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে দুইটাই কিন্তু অপরাধ এবং দুইটাই কিন্তু মানবাধিকারের লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে যায় সম্প্রতি কিছু ঘটনা ঘটেছে আপনারা দেখেছেন সেখানে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হয়েছে পাবনা মানসিক হাসপাতালে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে বলে জানান তিনি সবাই কিন্তু মানসিকভাবে পাগল নন মানসিকভাবে অপ্রকৃতস্থ নন তাদেরকে সেখানে রাখা হয়েছে পারপাস ফেলি পরিবারের সদস্যরাই বল সবাই না একটি অংশ তো এই বিষয়গুলো আমি আশা করি আপনারা খেয়াল করবেন এবং সেখানেও কিছু কাজ করার চেষ্টা করবেন বিনা বিচারে জেলখানায় আটক থাকা বন্দীদের জন্য কাজ করতে আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধান বিচারপতি আদালতে যারা বিচার চাইতে আসেন ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা উচিত বিচার প্রার্থী বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি নূর চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ক্যানাডার কনজারভেটিভ পার্টির সাবেক জননিরাপত্তা মন্ত্রী স্টকওয়েলটে খুনি নূর চৌধুরীকে নিয়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল সিবিসির তথ্যচিত্রে তিনি এ কথা বলেন এতে জনসম্মুখে দেখা যায় নূর চৌধুরীকে তথ্যচিত্রে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন তিনি তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকারে বলেছেন এটি ডাহা মিথ্যা देखुन, इंदा दुल्ला बाबू टी पोचे
প্রায় 30 বছর পর জনসমক্ষে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি নূর চৌধুরী কানাডায় আত্মগোপনে থাকা নূর চৌধুরী দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সিবিসির দা অ্যাসাসিন নেক্সট ডোর নামের অনুসন্ধানী তথ্যচিত্রে এভাবেই ক্যামেরাবন্দী হন টরেন্টোর এই ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি ব্যালকনিতে ফুলের পরিচর্যার সময় তাকে দেখেন টেলিভিশনের অনুসন্ধানী কর্মীরা কানাডায় মুক্তভাবে বসবাস করা এই বৃদ্ধ বাংলাদেশের মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধী বঙ্গবন্ধুর খুনি সিবিসির রেডিও সাক্ষাৎকারে নূর চৌধুরী নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন তিনি কোনো হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না I have not assassinated the president that's why I'm here today I've been set up I seek justice and protection from the government of Canada I didn't suspect but I always thought Hasina knew and was seeking a vendetta against me এই দাবি নাকচ করে তথ্যচিত্রে কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল কাহার আকন্দ ও আইনজীবী বর্তমান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে হত্যার পর কূটনীতিক হিসেবে বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করেন নূর চৌধুরী ছিয়ানব্বইয়ে শেখ হাসিনা ক্ষমতা এলে পালিয়ে যান কানাডা যেহেতু কানাডা মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে না তাই সেখানে আবেদন করে থেকে যাওয়ার সুযোগ হয় নূরের কানাডার ডালহৈসি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক রব কুরি বলছেন বিশেষ ক্ষেত্রে এই আইনের ব্যত্যয় হতে পারে In this area of the law, it's probably the most mysterious phrase that there is. Historically, when the court first formulated the phrase... দেশটির কনজারভেটিভ পার্টির সাবেক জননিরাপত্তা মন্ত্রী স্টকওয়েল ডে এতে বলেছেন কানাডা অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য নয় নূর চৌধুরীকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত হতে পারে একজন আত্মস্বীকৃত খুনির মানবাধিকার নিশ্চিতে কানাডা এগিয়ে এলেও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে কেন দেশটি পিছপা হচ্ছে এমন প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা I said justice should be done and people should see that. So they think about the killers, human rights, but not me, mine or ours. How it can be? Tell me. This is my question to Canada and people, Canadian government. শিগগিরই নূর চৌধুরীর ক্ষেত্রে কানাডা সরকার তাদের সিদ্ধান্ত বদলাবে এমন আশাও করেছেন তথ্যচিত্রে সাক্ষাৎকার দেয়া ব্যক্তিরা ইমদাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় নির্বাচনের পর বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা চুপ হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজের জয় সাভারে জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করে বলেন দেশে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ উস্কে দিচ্ছে বিদেশিরা দশ পনেরো বছর পর বিএনপি জামাতের অস্তিত্ব থাকবে না বলেও জানান সজীব ওয়াজের জয় ইয়াসিন রানার আরেকটি রিপোর্ট বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিআরআই এর চেয়ারম্যান সজীব ওয়াজের জয় এ সময় তরুণদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সজীব ওয়াজের জয় বলেন দেশে অনেক বড় বড় সমস্যা থাকলেও তরুণদের নেতৃত্বে তা আগামীতে সমাধান হবে নৌকায় ভোট দিয়ে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আরেকটি সমস্যা আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে বিএনপি জামাতের সন্ত্রাস জ্বালাও পোড়াও এটার মোকাবেলা হচ্ছে সামনে নির্বাচনে 
ভোট দিবেন যারা জ্বালাপোড়া করছে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন নৌকায় ভোট দেবেন নির্বাচনের আগে বিদেশীরা দেশে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ উস্কে দিচ্ছে এমন অভিযোগ করে তাদের কথায় কান না দিতে দেশবাসীকে আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র আমাদের অনেক বিদেশী রাষ্ট্রদূত ঠিক নির্বাচনের আগে তারা অনেক বেশি কথা বলা শুরু করে এবং ঠিক তখনই কিন্তু এই সন্ত্রাস সংঘর্ষ জ্বালাপোড়া শুরু হয় তার মানে কি তাদেরকে এরাই উস্কাচ্ছে তবে চিন্তা করবেন না যেদিন নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে পরের দিন তারাও চুপ হয়ে যাবে আগামী দশ পনেরো বছরে বিএনপি জামাত বলে কোনো দল বাংলাদেশে আর টিকবে না তখন বাংলাদেশে শান্তি আসবে সাত জানুয়ারি নৌকায় ভোট দিয়ে উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান সজীব ওয়াজের জয় মেধাবী প্রজন্মকে চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডির অতিরিক্ত আইজিপি মোহাম্মদ আলী মিয়া শনিবার সদর দপ্তরে সিআইডিতে কর্মরত সদস্যদের কৃতি সন্তানদের মেধা বৃত্তি ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই পরামর্শ দেন এ সময় মেধা বৃত্তি ও সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে সিআইডি প্রকাশিত ঋদ্ধ নামক বইয়ের মোরক উন্মোচন করা হয় অনুষ্ঠানে এইচএসসি সমমানের চল্লিশ জন এসএসসি সমমানের একানব্বই জন এবং পাঁচ জন হাফেজকে মেধাবৃত্তি সনদ ও সম্মাননার স্মারক দেয়া হয় অনুষ্ঠানে সিআইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কৃতি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন এর মানে আমাদের দেশে সন্তানরা ভেরি মাস ভ্যালিড ইয়ার্স এবং তারা বিদেশে চলে যাচ্ছে তো এটি কিন্তু ভ্যালিড এর লোক আমরা চাইবো যে তোমরা যারা ভালো ভ্যালিড ইয়ার্স তোমরা এই দেশকে এই দেশে দেখা এই দেশে কিন্তু ভালো ইনস্টিটিউশন আছে দেখা ভালো সুযোগ আছে ইভেন জব ফেসিলিটি আমি এখন মনে করি বিদেশে সে বাংলাদেশে আমি ভালো নানা উদ্যোগের পর কমছে না ডলারের সংকট মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর রেকর্ড একশো পঁচিশ টাকা দরে ডলার বিক্রি হচ্ছে রিজার্ভ কমে আসায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা রেমিটেন্স সংগ্রহ বাড়ানোর মাধ্যমে মুদ্রা বাজারে ডলারের দাম কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন তারা শারফুল আলমের রিপোর্ট বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে অতিরিক্ত দামে বিক্রি হচ্ছে ডলার ব্যাংকে একশো চোদ্দ প্রবাসী আয়ে পাঁচ ভাগ প্রণোদনা সহ একশো ষোলো এবং এলসি খোলায় ডলারের বিনিময়ে গুনতে হচ্ছে একশো এগারো টাকা ব্যাংকিং খাতে একশো চোদ্দ টাকা নির্ধারিত থাকলেও সেখানে প্রয়োজনীয় ডলার না পেয়ে অনেকে ছুটছেন মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোতে সেখানেও রাখা হচ্ছে চড়া দাম চাহিদা মাফিক ডলার না পাওয়ার অভিযোগও করছে মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো ব্যাংক তো আমাদেরকে ডলার দেয় না আমরা তো গ্রাহকদের কাছ থেকে কেনাকা কেনিয়েও বেঁচে আমরা এই ডাবে ডলার কিনতেও পারি না বেচতেও পারি না আমরা কেনা বাঁচা বন্ধ রাখছি ডলার নিয়ে কারসাজি বন্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক সহ সরকারি বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে তাতেও শৃঙ্খলা ফিরেনি মুদ্রা বাজারে অন্যদিকে আমদানি ও প্রবাসী আয়ে ডলার বিনিময়ে দাম বাড়ায় অনেকে সুযোগ নিচ্ছে জানিয়ে ব্যবসায়ী ও গবেষকরা বলছেন এতে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ডলারের শর্টেজের জন্য আমাদের এলসি খুলতে স্পেশালি আমরা যখন মেশিনারি এলসি কেমিক্যাল এলসি অন্যান্য আইটেমগুলো যখন করি সেটার একটা শর্টেজ এটা আলটিমেটলি ইনফ্লেশনেও হিট করে সুতরাং সেটা আমাদেরকে সমস্যা করে টাকার সাথে ডলারের বিনিময় হার রিজার্ভের অবস্থা কি আমাদের ডলার এবং বৈদেশিক কারেন্সির প্রাপ্তি কতটুকু তার উপরে নির্ভর করবে এটাকে যত আমরা বাজারের সাথে সমন্বয় করতে পারবো তত একটি স্থিতিশীল একটা অবস্থা আসবে কার্ড মার্কেটের সাথে অফিসিয়াল মার্কেট এটার যে পার্থক্য সেটা সেই দিকেই কিন্তু ইঙ্গিত দিচ্ছে স্বল্প মেয়াদে আমার মনে হয় যে রেমিটেন্স আমাদের একটা বড় একটা সহায়ক হতে পারে প্রবাসী আয় বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থ পাচার বন্ধে নজরদারি বাড়ানোর মাধ্যমে ধাপে ধাপে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা শরফুল আলম
যমুনা ব্যাংকের রাজশাহী অঞ্চলের ম্যানেজার্স মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠিত এই মিটিং এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যমুনা ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক রবিন রাজন শাখাওয়াত মোহাম্মদ রেদওয়ানুল করিম আনসারি মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ও মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মির্জা ইলিয়াসউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের রাজশাহী অঞ্চলের সকল কর্মকর্তা ও প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবারে পার্টেক্স খেলার খবর বন্ধে বিশ্বকাপের ফাইনালে কাল মুখোমুখি হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া হেক্সাম জয়ের মিশন অজিদের সামনে স্বাগতিকদের লক্ষ্য তৃতীয় শিরোপা ঘরে তোলা মুখোমুখি লড়াইয়ের পরিসংখ্যানে এগিয়ে প্যাট কামেন্সের দল কিন্তু এই বিশ্বকাপে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে ভারত আহমেদাবাদে বেলা আড়াইটায় নামবে দুদল এস এম অশরাফের রিপোর্ট দশ ম্যাচের সব কোটিতে জয় কি ব্যাটিং কি বোলিং সব বিভাগেই প্রতিপক্ষকে রীতিমতো বিধ্বস্ত করছে টিম ইন্ডিয়া টুর্নামেন্টে ফাইনালের আগ পর্যন্ত কোনো দলই ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি গ্রুপ পর্বে এই অস্ট্রেলিয়াকে ছয় উইকেটে হারিয়েছে রোহিত শর্মার দল সর্বোচ্চ রান সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী দুই ক্রিকেটারই ভারতের একশো এক গড়ে বিরাট কোহলির রান সাতশো এগারো ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিককে আউট করার উপায় খুঁজতেই গলদঘর্ম হতে হচ্ছে প্রতিপক্ষ বোলারদের ফাইনালে তার ব্যাট থামাতে না পারলে অস্ট্রেলিয়াকে হতাশ হতে হবে বোলিংয়ে মোহাম্মদ শামি রূপকথার গল্পকে যেন হার মানাচ্ছেন মাত্র ছয় ইনিংসই তার উইকেট সংখ্যা তেইশটি পাঁচ উইকেট নিয়েছেন তিনবার ভারতের হয়ে প্রথম বোলার হিসেবে পেয়েছেন সাত উইকেট তার লেন্থ বোলিং মোকাবেলার উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না ব্যাটাররা তবে দলটি অস্ট্রেলিয়া বলেই কোনো ধারণা পরিসংখ্যানের পক্ষে বাজি ধরা যাচ্ছে না বড় মঞ্চে অজিরা দুর্দমনীয় এ কারণেই ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের সর্বোচ্চ মালিকও তারা ডেভিড ওয়ার্নার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের যে কেউ দাঁড়িয়ে গেলে হতাশ হতে হবে ভারতকে এর আগে দুদল মুখোমুখি হয়েছে একশো পঞ্চাশবার অস্ট্রেলিয়া জিতেছে তিরাশিটিতে ভারতের জয় সাতান্ন ম্যাচে বিশ্বকাপে তেরো বারের সাক্ষাতে আট জয় অজিদের এর মধ্যে দু তিন বিশ্বকাপ ফাইনালও আছে আরও একবার তার পুনরাবৃত্তি নাকি অপরাজিত থেকেই ভারতের হাতে উঠবে শিরোপা তা দেখার অপেক্ষায় এখন ক্রিকেট বিশ্ব এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ দলের ব্যর্থতার কারণ জানতে হেড কোচ এবং টিম ডিরেক্টরের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি রিপোর্ট পাওয়ার পর দলের জন্য করণীয় সম্পর্কে বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে শনিবার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে এ কথা বলেন ক্রিকেট অপারেশনের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস এছাড়া চলতি মাসে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড বিপক্ষে দুটি টেস্ট সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেবেন নাজমুল হোসেন শান্ত পরাগার মানের রিপোর্ট সেমিফাইনাল খেলার স্বপ্ন নিয়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলতে ভারত গিয়েছিল বাংলাদেশ নয় ম্যাচের সাতটিতে হেরে অষ্টম স্থানে থেকে বিশ্বকাপ মিশন শেষ করে সাকিব আল হাসানের দল শনিবার দুপুরে বিশ্বকাপ ভরাডুবির দায় স্বীকার করে পরবর্তী করণীয় জানিয়েছেন বিসিবি ক্রিকেট অপারেশন কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস ছিল কিন্তু কি কারণে হয় না আমি জানি না তবে অনেক কিছু ফেলিয়ার আছে এখানে টিমের মধ্যে সে সেই দায়বদ্ধতা সবাই আমরা নিচ্ছি এদিকে ইঞ্জুরির কারণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবেন না সাকিব লিটন দাসকেও পাওয়া যাবে না তাই ঘরের মাঠে এই দুই টেস্টে নেতৃত্ব দেবেন নাজমুল হোসেন শান্ত কোনো প্লেয়ার যদি নিজের থেকে বলে আমি খেলবো না খেলতে চাই না তাকে আপনি জোর করে ন্যাশনাল টিমে খেলাতে পারবেন না ন্যাশনাল টিমে খেলতে হলে ইউ হ্যাভ টু এখানে এই প্রফেশনালিজমটা তার সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে কিউদের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টটি শুরু হবে আঠাইশ নভেম্বর আর ছয় ডিসেম্বর ঢাকায় দ্বিতীয় টেস্টে মুখোমুখি হবে দুদল পরাকারমান এটিএন বাংলা ঢাকা সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী উৎসব মুখর দলীয় কার্যালয় প্রথম দিনে এক হাজার চুয়াত্তরটি ফর্ম বিক্রিতে আয় পাঁচ কোটি সাঁত্রিশ লাখ টাকা 
জাতীয় পার্টি কর্তৃত্ব নিয়ে ইসিতে দেবর ভাবির পাল্টা পাল্টি চিঠি আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ নির্বাচন করতে চায় নিবন্ধিত নয় দল একতরফা পাতানো নির্বাচন বাস্তবায়নে সরকার বেপরোয়া ও সহিংস হয়ে উঠেছে অভিযোগ গ্রিসভির ফরমাইশে তফসিল প্রত্যাহারের আহ্বান সভা সমাবেশে রাজনৈতিক হাঙ্গামা ও পুলিশের বল প্রয়োগ দুটোই মানবাধিকার লঙ্ঘন বললেন প্রধান বিচারপতি এবং তিন দশক পর ক্যানাডার টরেন্টোতে প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি নূর চৌধুরী বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত মন্তব্য দেশটির সাবেক জননিরাপত্তা মন্ত্রীর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে